Hoy vamos a hablar de los Ikras, considerados en la India como el tercer género. Les llamamos tercer género porque aunque los Ikras suelen vestir con prendas femeninas y se refieren a sí mismas como chicas, en la mayoría de los casos no se consideran ni hombres ni mujeres. En el hinduismo la existencia de un tercer sexo ha sido siempre aceptado. Por ejemplo, tenemos la deidad Ardhanarisavara, que es mitad hombre, mitad mujer. Es Shiva y Parvati al mismo tiempo. Es la síntesis de las energías femeninas y masculinas del universo. Y esta deidad tiene especial significado para los Ikras, con quienes se identifican por su ambigüedad de género. Los Ikras han sido considerados como un grupo religioso con sus propios dioses y con sus propias festividades. En el antiguo texto del Kama Sutra se narran felaciones realizadas por personas femeninas de un tercer sexo. Y en el Mahabharata aparece el protagonista Arjuna cuando está en el exilio tomando la identidad de un eunuco travesti que realiza rituales de bodas y de nacimientos, algo que los Ikras hacen normalmente. En la actualidad sufren de cierta discriminación, pero eso no ocurría en el pasado. Por ejemplo, se sabe que cuando llegaron los mogoles a la India, algunos Ikras tenían puestos muy importantes. Tenían tierras, sirvientes e incluso palacios. Pero esto cambió cuando llegaron los británicos con sus leyes homófobas. Los británicos consideraban que tenían un comportamiento criminal. Así que la discriminación hacia ellos llegó incluso dentro de sus propias familias, por lo que muchas veces tenían la necesidad de abandonarlas. Muchos Ikras viven en comunidades muy bien organizadas pero es normal que se dediquen a la prostitución para poder sobrevivir. Muy pocos quieren darles trabajo. Muchos piensan que como los Ikras renuncian a tener sus propios hijos, tienen facultades para bendecir a los recién nacidos y pueden desearles suerte y larga vida. Por lo cual son invitados cuando se hacen celebraciones por algún nacimiento y la propina es lo único a lo que pueden aspirar. Es un colectivo que actualmente recibe violencia física, psicológica y sexual muchas veces de la propia policía, con agresiones que no se llegan a investigar. En muchas ocasiones son considerados como eunucos, hombres castrados. Pero lo cierto es que son muy pocos los que se someten a algún tipo de modificación genital. Activistas y grupos de ICRAS piden que se deje de usar el término eunuco, que no se use en los documentos gubernamentales, ya que no es un término que les identifica a todos. Hay algunos ICRAS que renuncian totalmente a la sexualidad, por lo cual no pueden ser definidos por ninguna orientación sexual específica. Los Ikras que hacen esto dicen que la energía sexual se transforma así en poderes sagrados. A finales del siglo XX comenzó a haber movimientos en la India que reclamaban que fuera reconocido este género a nivel oficial, que fuera reconocido el tercer género, el tercer sexo, un género que no es hombre ni mujer. Finalmente, la Corte Suprema India reconoció a los Ikras, las personas transgénero, los eunucos y las personas intersexuales. También fueron reconocidos en Bangladesh, en Nepal y en Pakistán, donde pueden anotarse como tercer género en sus pasaportes, además de en ciertos documentos oficiales. Aún así, la discriminación hacia ellas se ve en la salud, en la vivienda, en las leyes y en todo aquello que suponga un trámite burocrático. En Tamil Nadu se celebra todos los años una festividad religiosa que dura dos semanas, donde personas transgénero y travestis se juntan. Allí se recrea la boda de Krishna con el señor Araban. Este señor sabía que moriría al día siguiente, pero le daba mucha pena morirse sin antes haberse casado. Como nadie quería casarse con alguien que moriría al día siguiente, Krishna tomó la forma de una mujer llamada Mohini y se casó con él. Es por ello que muchos Ikras celebran esta festividad con vestidos de novia. Es un festival muy importante para ellos, donde se hacen seminarios sobre salud o sobre el SIDA. Es un buen momento para hacer reivindicaciones sobre los derechos de personas transgéneros y travestis. Aunque las mejoras van lentas, en el año 2018 se consiguió acabar con la ley del Código Penal Indio, copiada de una ley británica del siglo XVI, donde se prohibía las relaciones homosexuales bajo pena de cadena perpetua. Nuestra sociedad solo podrá avanzar moralmente cuando seamos capaces de abrazar con total naturalidad diferentes identidades y diferentes expresiones de género. Es una lástima porque a veces parece que vamos para atrás y esto es algo que no podemos permitir.
Ningún gobierno tiene derecho a decirle a sus ciudadanos cuándo o a quién amar. Escritora Rita Mae Brown